Hi, welcome. Hello to all the uh, viewers of my favorite IndiaGlitz.com viewers. Uh, this is Manisha. Uh, now Manisha Pesra, um, Adilal Kadal Sevi, Janal Oram, or actress. I know the Adita Pado Patia Kalpuna Pandion launch. Ipo launch I took. I mean, audio launch it and they po just press meet mudan jada. In the Pado S P Rajkumar sir, angle direct panner kara. Na ombud Pado direct panner kapro Suri Supasara Sura Pado alla direct panner kapro. Ida aur aur tenth Pado. Full and full out the comedy all the other car. I think our very well sir, all the comedy scenes are out the other car. So in the part of our full and full family entertainer come comedy part of romantic comedy. I know so all. Idla I know the character one that your homely character or nurse character play part of. Vidhat I know the opposite act pan raanga vidhat kuda act pan rudu or romba nalla experience rindudu i think ellarku theriyum avar he is a fantastic actor surya ungal kuda romba unmaya romba or joyful experience rindudu avar kuda work pan rudu apro kovai sir la ma'am annachi ungal and JP sir, in the I think industry la irkir the comedian senior comedian actors yalla me in the padal padathil irkara, so it was a great experience. In the pado na romba in the pado pati romba pace matra ye na in the pado aula entertaining a irko. I guarantee it. Na pace te ya I don't want to spoil that. So please go and watch the movie. Please download all the songs. Thank you. मलेश याना कुंज बैलेंस रहने दे, आदर डबिंग मुड़ी चेत कपरमु ना तो उन्नो केक ले, अना आवंगले वीड देरी वंद, आदर कुर्तरु पोनांगे, नल्ला तायरे पलर, इपड़े तायरे पलर आर कम बोध नान कुंज नो संदोष मारुपे, अरे मोरमो संदोष हूँ, निंगे तलरंदो पढ़म पन्नो, याना वच्चे पढ़म पन्नो, अगर इनोड Dubbing bodoh dah, nang sengita dubbing dia terlalu sangat cah. Apa, anda, abang-abang itu sila sikun sepat itu anggar-anggar orang itu solir, solir kanga saat, nalla panir kanga payen. Apa, yang saya nak tumbi nama orang ni sendu orang pernah malah, mak, kan dia pernah lah, apa. Abang pernah lah, abing kerja tu, dia abdi pernah lah, apa itu. Yang na, yang, yang nak ke malah terutama pelanggan, seria apa agalah, producer saya lah, kereta orang amel lah. Apabila mula mula nak kalau cuci, wujud anak itu mula mula hal itu pelan pelan sana. Ia kerana baru dua orang itu mula disuruh skrip. Apabila orang orang yang naya naya orang bintang itu boleh kata kata. Rambo interesting yang ada, rambo senang sangat ada. Naa kata kata orang na, apa kata apa suri abdi na apa suri orang na. Apa suri anda lalu comedy yang lalu perih level terdalam. Naa pendidik orang kami pernah na, nama dah kata kata suri irkara adalah abdi na. Ena, anda role, anda, apa, yang lebih nak boleh, anda, an, yang nak kerja kerja orang orang depan kan boleh kerja pada tak kat nangga, adalah suri rombong, super score panir kerja, aduh bandar lu suri kau, ni baru perih break kerja, nalla panir anda, anda pernah, yang nak anda pernah baca, mana suri ni, kereta orang sana suri, cai super abdi na, suri kan di pergi, mana, panggali suri mana phone mana pula, panggali nak kami tired ni, ngai tinggal apa, ni ngai orang ni lagi kan di pernah ulah bandar mana apa, apa ram kau bayar ka. Kau besar lah kak, bandu. Actually, ab abang bandu ni ke perih artist, lalu pun tahu, perih anu bosali. Abang lalu bandu, abang lalu dia, padam, ni ke Egi Muraji sir lalu bandu, lalu Laren sir lalu dia, padat lalu nadi cerita ngan, padat lalu pat. Abu pat itu kau pakat lalu erger, orang naber bandu. Apa abang ni kita phone mana, padat itu erger, orang rombo super erger, vidar tu orang ingat bandu erger, vidar tu yah erger. Nah, mainan giro, apa? Yang mana phone kurang apa? 
நான் வந்து கோவை அக்கா ஃபோன் லைனில் இருக்கேங்க பேசுகிறேன் கோவை அக்கா நான் பார்த்தது மேடம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன்னா அதை விடுங்க நீங்கள் மைனால் கிழிச்சிட்டீங்க சூப்பருங்க என்ன பர்ஃபார்ம் அப்படி இப்படின்னா அவங்க என்ன நான் அவங்களுக்கு சந்திச்சதே இல்லை அவங்க ஒரு பெரிய பெருந்தன்மை பெரிய மனசு அவங்க என்னை வந்து ரொம்ப பாராட்டினாங்க எனக்கு அவங்கள அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க என்றைக்காக சந்தித்து அதுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு இருந்தேன் ஆனால் இந்த படத்தில் அவங்க அவங்க தான் அம்மா கேரக்டர் அப்படின்னா ஃபில் பிரில்லியண்ட்டு வாய்ப்பே இல்லை அவங்க வந்து சின்ன விஷயத்த கொடுத்தாலும் அதை அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த எனர்ஜி அமேசிங் நான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற அவங்க ஷார்ட் இருக்கும் போதெல்லாம் நான் வெளில போக மாட்டேன் அவங்கள அவங்கள தான் பார்ப்பேன் டப்பிங் போதும் அவங்க என்றைக்கு டப்பிங் பேசுகிறான்னு சொல்லுங்கள் நான் இன்றைக்கி வரேன்னு வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் டூ ஹவர்ஸில் அவங்களோட போர்ஷன்ஸை வந்து டப் பண்ணாங்க அப்பா அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா தான் நம்மளால் நீங்கள் எவ்வளோ கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அங்கே அவங்க வந்து அவ்வளோ பிரமாதம் அது ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ப்ராசஸுக்கு சின்ன சின்ன ரியாக்ஷனுக்கு கண் அப்படி அப்படிங்கிறதுக்குலாம் அது அப்படின்னு ஒரு சவுண்டை கொடுக்குறது அது ஒரு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஒரு ஆறாறு மாதிரி அவங்க பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் தான் நினைக்கிறேன் நான் அவங்கள்ட்டேருந்து நிறையா விஷயங்கள் பார்த்ததும் சரி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் அதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ராஜ்குமார் சார் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அப்புறம் இந்த படத்துடைய மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டருக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் வந்து நம்ம நாகேஷ்னு ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தோம் யுவராஜ்னு ஒரு டைரக்டர் இப்போ வந்து வடிவேல் சார் வச்சு படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த படத்தில் வந்து நான் அவன் எனக்கு கதை சொல்லிட்டு வந்தோன்னே நான் சொன்னேன் ரொம்ப பிரமாதமாக கதை இருக்குது இமான் சார் மியூசிக்கு பேசுவோம் சொல்லி நான் தான் இமான் சார் ஃபோன் அடித்து சார் கதை கேளுங்க நல்லா இருக்குன்னு நான் அதில் கமிட் பண்ணிவிட்டேன் ஆக்சுவலி அப்போ அவன் சொன்னது நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் அருள்தேவ் சார் எனக்கு அருள்தேவ் சார் பழக்கம் கிடையாது நான் படம் பாத சாங்ஸ் நான் கேட்டது கிடையாது இங்கே அவர் ரொம்ப வெற்றியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லி அங்கே மாற்றி விட்டேன் ஆனால் அவர் இந்த படம் பண்ணோன்னா நான் முதல்ல சாரி கேட்டேன் சாரி சார் உங்களுக்கு வந்ததை நான் பாட்டு சொல்லி விட்டேன் என்னென்னா யாருக்குமே தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் கூட இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்த நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு தகுதி சாங்ஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க ரொம்ப பிரமாதம் அஞ்சு சாங்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்போ நான் டேரக்டர்கிட்டையும் சொன்னேன் எனக்கு எங்கே டான்ஸ்லாம் வைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டாக கிட்ட பார்த்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு சின்ன சின்ன க்ளோஸ் அப்பில் இருக்கும்போது அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து எனக்கே பிடிச்சிருந்தது அது நல்லா பண்ணுறேன் அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் உத்வேகம் கிடைக்குது எனக்கு வந்து வெறும் வெறும் க்ளோஸ் அப்லேயே சாங் எடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிடலாம்னா இல்லை இல்லை இது நல்ல பீட் இருக்குது ஆடணும் அப்படின்னாங்க அது அஜய் மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேங்க்ஸும் சரி சாரி சரி அப்புறம் எஸ்பி ராஜ்குமார் சார் அவங்கள பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப அவங்க ஒம்பது படம் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டார் வச்சுலாம் படம் பண்ண விஜய் சார்லாம் வச்சு படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ஒரு டேரக்டர் நான் அவர் கூட வந்து படம் பண்ணுறேன் எந்த விதமான ஒரு ஈகோ எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப கனிவாக தம்பி தம்பின்னு கூப்பிட்டு ஏன்னா நான் அந்த படத்தில் நான் பெருசாக நான் கேட்டிங்கன்னா நான் வேடிக்கை பார்த்தது விஷயங்கள் தான் அதிகம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய இதில் காமெடி ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் காமெடி ஆர்டிஸ்ட் பூரா அதில் நடிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாள் வரையில் அம்மா அண்ணாச்சி வந்தாராம கலக்கிட்டு போயிட்டாராம அப்படின்னு முத்துக்கால சொல்லுவார் முத்துக்கால வந்தாராம கலக்கிட்டு போயிட்டாராமே பாபாலட்சுமன் சார் சொல்லுவார் அவர் பாபாலட்சுமன் வந்து கலக்கிட்டு போயிட்டாராமன்னு இளவரசன் வந்து சொல்லுவாங்க இளவரசன் வந்து கலக்கிட்டு போயிட்டானும் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே அங்கே முடிச்சோன்னு வேறு இடத்துல சொல்கிறது அவங்க எங்கே அவங்க சீன் சூப்பரும் அவங்க சீன் சூப்பரும் ஆல்மோஸ்ட் இதில் இருக்கிற கேரக்டர் நடிச்சிருக்கு அத்தனை பேருடைய சீக்வன்ஸும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராமதியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோட நான் இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு காமெடி படம் அப்படிங்கிறத விட காமெடி ஒரு திருவிழான்னு தான் சொல்லணும் அவ்வளவு என்டர்டைமிங்காக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த படத்தோடைய ஒ ஒளிப்பதிவாளர் மூவேந்தர் அவர் எனக்கு வந்து கொக்கி அந்த டயத்துலேயே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்ரெயினில் வந்து அவர் நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்ததெல்லாம் வச்சு பேசிட்டு வருவோம் நிறைய விஷயம் பேசுவோம் அவரும் ஃபியூச்சரில் வந்து ஒளிப்பதிவு ஆகணுங்கிறது அவருடைய ஆசை நான் இப்போ சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் நானும் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணேன் நான் ஹீரோ ஆகணும்னு கூட நினைக்கல நல்ல
நான் ஜன்னல் உரம் படம் நட நடித்தேன் அதில் அவங்களுக்கு எனக்கும் சீக்வன்ஸே கிடையாது முத நாள் போகையில் காரில் அவங்க ஒரு காரில் போகிறாங்க நான் ஒரு காரில் வரேன் எங்கேயோ போகிறோம் ஒரு இடத்துல வேடிக்கை பார்க்கலாம்னு நிப்பாட்டி அந்த பா ம மலையிலேருந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அவங்க நிற்கிறாங்க நான் அப்போ தான் நினச்சி இவங்க தான் வழக்கு என் பொண்ணு இல்லை அப்படின்னு நினச்சேன் அவங்கள அப்படி போயிட்டாங்க போயிட்டேன் எனக்கு போய் பேசுறது எனக்கும் கூச்சம் நான் பாட்டு என் காரில் ஏறி போயிட்டேன் அவங்க வந்து அப்போது ஜன்னல் உரம் கிளைமேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதில் பர்ஃபார்ம் அவங்க எங்கேயோ நிற்கிறாங்க நான் இங்கே நிற்கிறேன் சரி இவங்க என்ன கூட இருக்கும் பேசக்கூட மாட்டுறாங்கண்ணா பூர்ண நாளாக பேச அவங்க பேசக்கூட இல்லை அந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்து பண்ண சார் அந்த யூனிட்டை வந்து கொஞ்சம் கிளாப் பண்ணிவிட்டு வந்து ஆக் பண்ணாங்க அப்போ தான் அவங்க அம்மா வந்து பேசுனாங்க உங்களோட மைனா பார்த்தோம் ரொம்ப சூப்பர் அப்படி இப்படின்னு பேசுனாங்க அப்போ தான் ம மனுஷோட பேசுனா சார் அந்த மனுஷன் உங்கள் படம் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பிரமாதமான பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அவங்க பண்ணுற படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கனாலே நல்ல ஸ்டோரி நல்ல படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மூணு படம் இதுவரை வந்திருக்கு மூணு படமே நல்ல படம் அவங்களுக்கே ஒரு மாற்று படமாக அது இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மூவியில் வந்து அவங்க அவங்க ஜானலுக்கு வேற ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த படம் பண்ணோன்னா அவங்க அம்மா சொன்னாங்க இல்ல விதார்த் உங்க கூட நடிக்கணும் ஒரு படம் நீங்க வந்து இல்ல ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவா அப்படி இப்படின்னு சொன்னா இல்ல டெடிக்கேட் எல்லாம் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா சந்தோஷம் பண்ணணும்னு இந்த படம் வாய்ப்பு அவங்க கூட பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அவங்க தான் சொல்றாங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகுறதுனா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லாதவோ காய்ச்சல் இல்லாததுனால கொஞ்சம் லேட்டா வந்தாங்க இன்னைக்கு அதே மாதிரி லேட்டா வந்துட்டீங்க ஆனால் லேட்டாக வந்தாலும் அதை டேக் வாங்காமல் ரொம்ப சிறப்பாக சிறப்பாக ரொம்ப சிறப்பாக பண் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக அதை பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனராக சொல்லுவார் ஆனால் அந்த பொண்ணை வந்து லேட்டாக வருது திட்டலான்னு சொல்லும்போது கூட ஆனால் அந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணிடுதுங்க அப்புறம் திட்டம் வந்தது மறந்துடுது அப்படின்னா தேங்க்ஸ் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சூரி வந்து நானும் அவரும் சென்னைக்கு வந்தபோது அவர் கீழே ரூமு ஏகம் கேத்தாப்பில் நான் மேலே ஒரே இதில் தான் வீட்டில் தான் குடியிருந்தோம் அவரும் அப்போ இப்போ சின்ன சின்னதாக பண்ணிட்டு இருந்தார் நானும் கொஞ்சம் விஷயம் பண்ணியிருந்தேன் நாங்கள் ஆக்சுவலாக கொள்ளைக்காரங்களே பண்ணணும் கொள்ளைக்காரங்களில் அவருக்கு டேட்டு அந்த டயத்தில் டேட்டு கிடைக்கல அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஆளாக வரல ஆனால் இருந்தாலும் அப்போ பிஸியாக தான் இருந்தார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது அது இந்த படத்தில் ரொம்ப நிவர்த்தியாக இருந்தது சில விஷயங்கள்லாம் வந்து இயக்குனர் கூட ஹீரோ கொண்டு இல்லையே இந்த இடம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கும் போது இல்லை இல்லை சூரியன் சொன்னப்பில இல்லை இல்லை அது பங்காளி பேசட்டும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை அது நீங்கள் பேசினா தான் அதை மக்களும் ஏற்றுப்பாங்க ரசிப்பாங்க நான் பேசினா அது நல்லா இருக்காது நான் வேணால் வெளியில் நின்றுக்கிறேன் அப்படின்னு வெளியில் நின்று ஒரு விஷயத்த பண்ணோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக அது படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் செஞ்சது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அவங்க பண்ணது தான் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதை சூரிய வந்து இல்லை அவர் அவர் நிற்கிறாப்புல அவர் அவரை பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு பங்கள் நீங்கள் பண்ணுங்க என்னரு இல்லை இல்லை ஜி இது நல்லா இருக்காது இது உண்மையிலேயே நான் வெளியில் நின்று நான் கமிட் ஆகணும்னா வெளியில் வச்சுமா அப்படி நின்று பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் உள்ளே நீங்கள் அதை பண்ணுங்கன்னு உள்ளே அந்த சீக்வன்ஸை பார்த்தா அண்ணாச்சி அண்ணாவும் அவங்களும் சூப்பர் சீன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலேயே நான் என்னை பாட்டு ரசித்தது விட சூரிய இந்த படத்தில் பார்த்து நான் அவ்வளோ ரசிச்சுருக்கேன் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு சவுண்டு எஃபெக்ட் அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது அவரும் மார்னிங் வந்தார் இதே இடத்துல தான் பிரசாத்தில் நானும் வந்த மார்னிங் டு நைட்டு வர ரெண்டு பேர் இருந்தோம் அவரும் அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ அக்கறை கொடுத்துருந்தார் அவர் ஏன் இவ்வளோ அக்கறை வச்சுருக்காருன்னா அது காரணம் தெரியும் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அவ்வளோ பிரமாதமாக அவருடைய ஒர்க்கும் சரி என்னுடைய ஒர்க்கும் சரி இந்த டீமோட ஒர்க்குமே அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு அவரோட இன்வால்மெண்ட் அவர் இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு காரணமே அவருடைய இன்வால்மெண்ட் ஏதோ படம் முடித்தோம் நம்ம அடுத்த படத்துக்கு போகிறோம் இல்லை அப்படி போகிறோம்னு இல்லாமல் அந்த ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாளுக்கு வந்து அவர் தன்னுடைய டயட் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அவரும் ஒரு உச்சத்தை தொடுவார் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டீமுக்குள்ளே நானும் அடாப்ட் ஆனது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது குறிப்பிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏன்னா மைனாவுக்கு அப்புறம் வெற்றியல் நான் தொடாமல் இருந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து அஜித் அண்ணாவோடு சேர்ந்து வீரம் நடித்து ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஆண்டு சிறப்பாக இருக்குன்னு ரொம்ப நம்புகிறேன் இப்போ ஏன்னா இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க படங்கள் எல்லாமே ஒரு
ஆக்சுவலி ராஜ்குமார் சாரை பார்த்தா அவர் அவரில் இருக்கிறது டேலண்ட் யூனோ காமிக் டைமிங் அண்ட் அ சென்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் குட் காமெடி சீன்ஸ் அது தெரியாது பிகாஸ் அது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஒரு ஹம்பிள் பர்சன் அவ்வளோ ஒரு கைண்ட் பர்சன் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஹி ஹாஸ் அ லாட் அ லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் நாட் சீன் அ டைரக்டர் லைக் திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபிஃப்த் மூவி அண்ட் இவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்கிறது ஒரு டைரக்டர் ஐவ் நெவர் சீன் தேங்க் யூ சார் அதுக்கப்புறம் ஐ ஒன் டாக் அபவுட் மை கோஸ்டாஸ் விதார் ஐ திங்க் அவங்க எந்த மாதிரி ஆக்டர்னா ஐ ஹவ் நாட் சீன் ஹிம் யூஸிங் கிளஸ்ரீன் அவர் ஏதாவது ஒரு சீன் யூனோ ஹீ ஜஸ்ட் ஃபீல்ஸ் இட் ஃப்ரம் வித் இன் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் and hats off to him our party na i think i've learned a lot of acting thank you vidha and uh, uh, next i definitely want to thank my producers animuthu sir coming all the way from malaysia and making a movie here uh, that is um, not very city based is definitely a challenge uh, definitely a challenge i go so thanks a lot um more than everything um thank you people for coming here and um i wish this movie does really well because it's my first romantic comedy movie uh, thank you so much i'm sorry if i forgot someone thank you ellarku vanakkam indra vilan nagan arul dev sir avarku na vaalthukal arpudamana song potturkar ya vilan nagan thana adhula enna doubt inga enna pesithinga innikku vishesha avar thana அஞ்சு பாட்டு அருமையாக போட்டிருக்காங்க எல்லாரும் சொல்கிற வார்த்தை அஞ்சு பாட்டு அஞ்சு பாட்டு அருமையாக போட்டிருக்காங்க பின்னி எடுத்துக்கிட்டாங்க படலை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு ஆனால் உண்மையாக காலில் அங்கே கமலா தேட்டரில் போட்டாங்க ஒரு மூணு பாட்டு திரையிட்டு காட்டினாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாருமே சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்ற படத்தில் வந்து அண்ணன் எஸ்பி ராஜ்குமார் அண்ணன்தேன் அந்த படம் முடிஞ்சு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அந்த படம் ஒரு சின்ன சின்ன ஏதோ பிரச்சனை அந்த படம் வெளியில் வரல அந்த படத்துக்கு சாங் போட்டிருந்தாங்க அண்ணன்தேன் பிச்சு படல் எடுத்துட்டாங்க அந்த பாட்டில் நான் இப்போதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் என்ன மாதிரி சாங் அந்த படத்தில் இருந்து ஒரு 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 ஐம்பது படம் அறுபது படம் ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்காங்க ஒவ்வொரு சாங்ஸு அதனால் அண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் ப்ரொடியூசர் முத்த முத்தாரா பிலிமிஸ் ஆணிமுத்து சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு படமே பட்டைய கலப்பணும் பாண்டியா இந்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த படம் மிகப்பெரிய பட்டைய கலப்பணும் அதே நேரத்தில் அவங்க அடுத்து 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 நிறையா படங்கள் பண்ணி ஒரு பெரிய வெற்றி கம்பெனியாக ஒரு பெற்ற வெற்றி கம்பெனியாக வந்து நிலச்சி நிற்கணும் அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் எடிட்டர் தனியாச்சல் அண்ணன் அண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் கேமராமேன் மூவேந்தர் அவருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு நிறைய அனுபவம் உள்ள கேமராமேனும் பண்ணியிருந்தாங்க ஆர்ட் டேரக்டர்ஸ் உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாத்துக்கும் உதவி இயக்குனர் மேனேஜர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் எங்கள் நண்பர் விஜயானந்த் சார் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னோடய அண்ணன்னு சொல்லணும் இயக்குனர் எஸ் பி ராஜகுமார் டைரக்டர் அப்படின்னு என் அண்ணன்னு சொல்லணும் அவருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா இந்த படத்தில் மட்டுந்தான் எனக்கு கூப்பிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு நான் படங்களில் நான் ஒவ்வொரு படங்களும் ஒவ்வொரு என்னோடய டைலாக் ஏதாவது ஒன்று ரீச் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் மத்தியில் எனக்கு பின்னாடி இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா படத்துக்கும் என்னை காமெடி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காரு அதுக்கானே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் நைட்டு ஒரு மணியாக இருந்தால் நீ கூப்பிட்டு தம்பி உனக்கு எப்போ வேணால் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்றாரு அதே மாதிரி நான் எந்த ஷூட்டிங் போனாலும் அந்த டேட்ஸ் அசின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பர் சில சில டைலாக் நீங்கள் சேர்க்கலாம் அப்படின்றப்ப நான் அண்ணேட்ட அந்த சீனை சொல்லுவேன் ஆனால் இப்படி ஒரு விஷயம் என்னோடய கேரக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது டைலாக் பண்ணலாமான்றார் தம்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் லேண்டில் வரைவார் டக்குன்னு சொல்லுவார் ஆனால் இது ஓகே என்ன இது வச்சுக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது கட்டணும் சரி ஓகே வெயிட் பண்ணுவேன் திருப்பி அவர் ஆப்னாங்க திருப்பி ஒரு ரெண்டு டைலாக் சொல்வார் இது ஓகே வாங்க ஓகே தானே ஆனால் இன்னும் ஏதாவது அதை விட பெட்டராக இருக்குங்க ஒரே அந்த ஃபுட்டேஜ் நிமிஷம் ஒரு அவன் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் தான் இருக்குது அஞ்சு செகண்டில் தான் அவன் ஏதாவது நமக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி பண்ணேன் அப்படியா சரி நான் திருப்பி கூப்பிட வையா அப்படின்ட்டு ஒரு பேப்பரில் ஃபுல்லாக எழுதி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருவார் நான்லாம் வாட்ஸ்அப் பார்த்துருக்கேன் யோசிப்பீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது பழகிட்டு இதுக்காவது நமக்கு இந்த போய்ட்டு ஏதோ இந்த பேப்பர் இங்கிட்ட விட்டு எடுக்கிறாங்க இல்லையாங்கிட்டு அந்த இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதை போய் நம்ம பார்க்க முடியாது இதை சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு பேர் வாட்ஸ்அப்பு இப்படி எழுதி போட்டோ பிடிச்சி அனுப்பிச்சு விட்டோம் அங்கே வந்து நீ படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அதனால் அது எனக்கு தெரிய
சரி வச்சுக்கிறீங்க பரவாயில்ல மறுநாள் யூஸ் பண்ணலாண்டு இப்படி அவர் படத்துக்கு போக என்னுடைய வளர்ச்சியில் கண்டிப்பாக எஸ்பி ராஜகுமாரனுக்கு கண்டிப்பாக முக்கிய பங்கு இருக்குது இதை நான் இந்த தான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு அண்ணனும் ஒரு காரணம் அதனால் அண்ணனுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி எல்லாத்துக்கும் இமாச்ச இமாச்சின்ற அண்ணாச்சி அண்ணன் வந்து படத்தில் வந்து சொல்வார் ஏதோ கருவாச்சியா படத்தில் வந்து அவர் ராஜகுமாரன் சொல்வார் தம்பி எனக்கு பெருசெல்லாம் யோசிக்கணும் இல்லையாடா முடிஞ்ச வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் படம் முடிஞ்ச காமெடியாக பண்ணுவான் ஓகேண்ணா எங்கெல்லாம் வச்சு ரெண்டு மணி படம் காமெடியாக பண்ண முடியுமா என்று உண்மையாக கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருந்தால் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் வாங்க அப்படின்றார் ஒவ்வொரு சீன் எடுக்கிறப்ப சொல்வார் சூரிய இந்த சீன் ஓகே ஆனால் ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ சிரிக்க மாட்டேன்றாங்களே ஒரு மாதிரியே உள் வாங்குறாங்களே என்றார் அன்றைக்கி இருக்கு எனக்கு ஒன்று இந்த சீனை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் மேம் மான்ட்ரு பார்த்து போய்ட்டு இருக்கலையே அப்படியே இப்படி பார்ப்போம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது அப்படி தான் ஒரு சீன் வந்து எடுத்தேன் கதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பங்காளி ஹீரோ யதார்த்து வந்து அவர் டிரைவர் நான் கண்ட்ராக்டர் எங்களுக்கு ஓனர் அண்ணன் எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அண்ணன் தான் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு அந்த ட்ராவல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ட்ராவல்ஸு நாற்பது ஏக்கரில் சும்மா நாலுக்கு நாலு ரூம்பு மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் அந்த போட்டோவை மாட்டி எடுத்து அந்த பஸ்ஸை சொகுசு பஸ்ஸை பார்ப்பார் கடவுளை இறைவனே என்னுடைய மின்னல் ட்ராவல்ஸ் இதுக்கப்புறம் இன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து போயிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி வர கலெக்ஷனை வச்சு இது கேபிஎன் பருவின் இந்த ரேஞ்சில் பெரிய லெவலில் போகணும் நீ தான் அப்போ அருள் புரியணும் ஆண்டவனே இந்த வந்துட்டாங்க கடவுளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவார் ஏன்னா ட்ரிப்பெலாம் முடிஞ்சா முடிஞ்ச முலாளி ஆ இன்றைக்கி என்ன கலெக்ஷன் முலாளி நேரத்தை விட இன்றைக்கி கூட வந்திருக்கு முலாளி வெரி குட் நேற்று விட போச்சு மூவாயிரம் முலாளி இன்றைக்கி எவ்வளோ இன்றைக்கி ஐயாயிரம் முலாளி அர்ரா சக்க சூப்பராக அப்படின்ட்டு உடனே அஸ்டண்டை கூப்பிட்டு டீ சொல்கிறா அவங்களுக்கு அப்படின்னு வரும் சரி ஓகே சொல்லிட்டு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நான் ஐயாயிரம் வந்திருக்கு சரி செலவு எவ்வளவு செலவு ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவேன் போன இடத்த ஒரு இடத்துல பஞ்சராக போச்சு அப்போ இந்த அது இது விஷயம் இந்த பிரே கையில் மாற்றணும் அப்புறம் கையில் அடிபட்ட டிஞ்சர் இருக்கணும்னு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா சொல்லுவேன் பஞ்சருக்கு இரு இரநூறுவா டிஞ்சருக்கு ஐநூறுவா அனுப்பி இந்த பஞ்சருக்கு இரநூறு கையில் அடிபட்ட டிஞ்சருக்கு ஐநூறுவா புரியல என்றுவார் இது எல்லாம் பற்றி அவனோட ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் அவ்வளவு சந்தோஷம் இந்த கண்டிப்பாக அந்த பஸ்ஸை கேப்பியாக நான் மாறிட முடியா அப்படின்ட்டு அந்த நோட்டை எடுத்து போட்டு தொழில் தம்பி அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்டைலு அந்த இது கேட்கலையே எனக்கு சிரிப்பு வந்துடும் நான் அடுத்து என்ன சொல்ல முடியாது அப்படியே திரும்பி இருந்த பக்கம் ராஜகுமார் நான் சூரிய நீ தெரியுதுரா தம்பி சிரிக்கிறது அப்படின்னு சாரிண்ணே இப்படி ஓகே ரெடி டேக்கு ஆக்சன் அப்படின்றது திருப்பி அண்ணன் அதையே பண்ணுவார் அப்படின்னு இப்போ விதார்த்து பங்கால் திருச்சுடுவாப்பில் அவர் சொன்ன மாதிரி அதே இந்த சீன் அவர் தான் இருக்க வேண்டியது ஆனால் அவர் எந்த கீரோ இந்த இந்த அளவுக்கு சொல்லுவாங்க என்னன்னு தெரியாது இல்லை இதில் நான் நிற்க வேண்டாம் சூரி அண்ணா சென்னை இன்னொரு நான் அங்கே ரெண்டு கிரையன் தேவையில்லை நீங்கள் இருக்கார் ஆனால் அவர் சிரிச்சுடுவார் திருஷ்டப்பாங்க பக்கத்தில் நிற்பார் சரி சார் ஒன்று மூறு போவாங்க திருப்பி சொல்வார் சரி ஓகே இவ்வளோ திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் சொல்ல 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 எவ்வளவு மொத்தம் கணக்கு எவ்வளவு ஐயாயிரத்து முந்நூறு அப்படின்ட்டுவேன் கலெக்ஷன் எவ்வளவு ஐயாயிரரூவா அப்போ நான் அவங்களுக்கு முந்நூறுரூவா கொடுக்கணும் இல்லையா ஆமாம் டா அஸ்டன் அண்ணே எடுத்தா அப்போ கடை திறந்துருக்கானு பார் அப்படின்றாரு அவர் ஸ்டைலில் அது திறந்துருக்கேன்னாச்சு எலும்பு இருந்திருந்தா ரெண்டு வாங்கிட்டு வா எதுக்குங்க மொழாலு என்ன பிரியாணியில் போட்டு பேசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக கேட்குறேன் கோர்த்து போட்டு சாப்பிட்டாமல இவங்கிட்ட வண்டியை கொண்டு கொடுத்து எனக்கு என்ன மூலம் பண்ணுறது இப்படி ஏன்னா செலவு எனக்கு ஐயாயிரத்து முந்நூறு வந்தது ஐயாயிருமா இதை வச்சு நான் எப்போ நான் இது பண்ணேன் உங்களை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க வேறு ஐட்டம் கொடுத்து போயிடலாம் வண்டியை நீங்கள் பஸ்ஸை கொடுக்கணும் ஒரு சோப் டப்பாவை கொடுத்துட்டு கலெக்ஷன் கேட்டீங்கிட்டா அது அனுப்பி தான் இருக்குது பஸ்ஸில் ஏறும்போது டவுட்லேயே ஏறுறான் இது பஸ்ஸாக பஸ்ஸாக ஏறிட்டு கேட்குறான் இப்படி ஒரு சீனு மாற்றி மாற்றி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் காலையில் போச்சு மத்தியானம் போச்சு ஒரு மூணு மணி ஆச்சு நாலு மணி ஆச்சு அண்ணே ரெண்டு சீன் எடுக்குன்னு சொன்னீங்க ஒரு சீன் தான் தம்பி நம்மளுக்கு சீன் முக்கியம் இல்லை பட்டே கலப்புற அந்த ஒரு சீனாக இருக்குது நமக்கு சீன் குவாலிட்டி இருக்குன்னு ஃபுல்லாக இருந்தும் காமெடி தான் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்து தெரிக்குது காமெடி ஓகே நான் ரெடி டேக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு பப்ளிக்கில் ஒருத்த போன் பண்ணேன் மாப்பிள்ள ஏ ஷூட்டிங் எடுக்கிறாண்டா எங்கே நீங்கள் பக்கத்துலாண்டா உரியா உரியா அவள் ஏதோ கேட்டுப்பா அவங்களுக்கு என்ன சீன் எடுக்கிறாண்டு தெரிலடா ஏதோ சீரியஸ் சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கடா ஆமாம் தெரில வா ஏதோ சீரியஸாக பேசிட்டு இருக்காங்க ஓடியா ஓடியாண்
அப்படி ஒரு காமெடி இயக்குனர் ம காமெடி இயக்குனர் மட்டும் இல்லை காமெடி ரைட்டர் ரெண்டுமே ராஜகுமாரனே அவர் இருந்த இடம் அந்த மாதிரி கே சரி குமார் சார்ட்டேருந்து அது கடுகு அளவு குறையாமல் இந்த படத்தை முழு படமாக ஒரு ரெண்டு மணி காமெடி படமாக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அந்த படம் வரும் அதுமாரி எனக்கு இன்னும் நிறையா பேர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி வாய்ப்பை கொடுத்த எங்கள் அண்ணனுக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் டீம் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எனக்கான வருஷமாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் டைரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இளைய தளபதி எங்கள் அண்ணன் விஜய் அண்ணன் மூலமாக ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலும் எனக்கு மிக சிறப்பான வருஷமாக அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய ஆண்டு வன வேண்டிக்கிறேன் கிணறு மேட்ரு வந்து ஊரில் நீச்சல்கள் ஆற்று ஆறு குளங்களில் நீச்சல் அடிச்சிருக்கோம் முதல்ல என்ன என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு நாலு படியில் இருந்து அப்படி அப்படியே மல்லாக்க விளங்கணே அப்படின்னா எனக்கு அதுவே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா கிணத்துக்கு உள்ளே பாம்பு கிடக்கு மாதிரின்னு கேட்டேன் இல்லை அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கிணறுகளை பார்த்துட்டு பொள்ளாச்சியில் ஒரு கிணறை நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோண்ணே நல்லா கிணறு சுத்தமாக இருக்குன்னா போய் கிணறுலாம் பார்த்தாச்சு அந்த நாலு படியிலேருந்து இப்போ இதுலேருந்து குதிக்கிறதுக்கும் அதுலேருந்து குதிக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் இது ஒரு அளவு குதிச்சு காட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னா குதிச்சிட்டா அவ்வளோ அடுத்து சார் வந்து மேலே வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் என்னாச்சு இந்த சீனுக்கு அப்படி மேலேருந்தே குதிச்சா நல்லாயிருக்குமே ஆ நல்லாயிருக்குமண்ணே அப்படின்ட்டு போயிடலாமா டேக் போயிடலாமா ஆ போயிடலாம் அப்படின்ட்டு உண்மையில் எவ்வளோ பெரிய நீச்சல் வீரராகவே இருந்தாலும் கூட அந்த கிணத்தை அப்படி எட்டி பார்த்தா தான் தெரியுது அந்த அல்லு இல்லை கிர்ருன்னு வருது இன்றைக்கும் அதை நினைத்தா நைட்டு படக்கு முடிச்சிருவேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க பெருமைக்காக சொல்லலை அந்த கிணத்துலேருந்து நான் குதிக்க ஆரம்பித்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த இன்றைக்கு மாதிரி நீங்கள் எப்படி சொடக்கு அடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஒன்பது செகண்ட் வந்து அந்த ஏரிலே போய் பத்தாவது செகண்ட் அந்த கிணத்துக்குள்ளே விழுங்க அப்போ எவ்வளோ தூரங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க டேக் அப்படின்னா தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி குதிக்க பயந்து கடைசியில் சூரி சொன்னார் கடவுள் இருக்காருங்க பயப்படாமல் குதிங்க என்னாச்சு அப்படின்ட்டு சார்னு குதிச்சிட்டேன் குதிச்சு உள்ளே விழுந்து மேலே வந்து நீச்சல் அடித்து அண்ணே ஓகே தானே என்ன சாரி பாஸ் ஒன் மோர் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா முதல் வாட்டி குதிக்கும் போதே பயங்கர பயம் அதுக்கப்புறம் பழையபடி ரெண்டாவது முறையும் அந்த கிணத்தில் அறுபத்தி அஞ்சு அடி எழுபது அடி இருக்கும் அப்போ சொன்னாப்பில் ராஜ்குமாரனே நடிப்புக்காக உடலை வருத்தி கொள்கின்ற நிறைய நடிகர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் என்னாச்சு கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் இந்த காட்சி பேசப்படும் நடிப்புக்காக இவ்வளோ தூரம் ரிஸ்க் எடுக்கிற நீங்களும் என்னுடைய படத்தின் மூலமாக இதுக்கு மேலும் இன்னொரு இடத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக பிடிப்பீங்க அப்படின்னு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க அன்னுடைய அன்பான வாழ்த்துப்படி உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தின்படி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டும் நிறைய திரைப்படங்கள் எனக்கு கிடைக்க கிடைக்கிற படங்களை சிறப்பாக நடிக்க நடித்ததை நீங்கள் சிறப்பாக எழுதி என்னை உயர்த்தி விடணும் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக மிக சிறப்பாக நல்ல முறையில் விமர்சனங்கள் எழுதுங்க எழுதி கிட்டத்தட்ட ஐயா ஆடி முத்து அவர்கள் இன்னும் நிறைய திரைப்படங்கள் எடுக்கணும் எல்லா படத்துலேயும் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்பது கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்